国家主席习近平周五下午同菲律宾总统杜特尔特通电话。习近平提到，在过去六年，中非关系展现出蓬勃发展的新局面。而就在中非领导人通话的三天前，中国政府援助菲律宾的比诺多·因特拉穆罗斯桥举行竣工通车仪式。正如杜特尔特总统在通话中强调的那样，菲律宾人民真切感受到了非中合作带来的好处。值得注意的是，菲律宾总统选举即将开始，在这样的时间节点上，菲律宾对华政策的走向引人关注。中非领导人在通话中都强调了双边友好合作给两国人民带来的好处。习近平指出，中非确立了全面战略合作关系新定位，深化共建“一带一路”倡议同大建特建规划对接，合力推进基础设施建设等重大项目合作，双边贸易额翻了一番。习近平还强调。中方对非政策保持连续性、稳定性，愿同非方一道推动中非关系持续向好发展，不断迈上新台阶。未来在新冠疫苗、特效药研发、公共卫生能力建设等方面，中非将加强合作。此外，中非还将继续推进大项目建设，扩大贸易投资等领域合作。杜特尔特则表示，过去六年来，菲律宾人民真切感受到了非中合作带来的好处。他指出。持续加强中非关系，推进各领域合作，特别是中国企业赴菲律宾投资合作，对菲律宾实现自身发展具有重要意义。实际上，就在这通电话三天前，刚刚举行竣工通车仪式的菲律宾比诺多·因特拉姆罗斯桥就是中非合作共赢的典范。据菲律宾媒体的报道，出席大桥竣工通车仪式时，杜特尔特在讲话中高度赞扬了中国对菲律宾的援建工程。比诺多·因特拉穆罗斯大桥作为菲律宾大建特建计划旗舰项目之一，是2016年以来中国政府无偿援助菲律宾首批两座桥梁项目的其中一座。另一座大桥已于去年竣工通车。杜特尔特强调，桥梁的建成进一步彰显了中非务实合作成果，巩固了两国友好关系。他还指出，未来将有更多大建特建项目相继完工，为当地民众提供更加便捷舒适的生活。为后疫情时代非经济复苏增添助力。那我觉得这也是一个非常良好的一个标志或者开端吧，就意味着实际上中非经过这么多年的这个努力吧，我觉得未来这种双方在这种互联互通啊，或者是这种双边的这种基础设施啊，包括一些抗疫方面的合作，会进一步的这种加深，越来越多的这种经济合作的成果。那么实际上，我觉得民众或者这种社会的主流就会越接受，能够把这种分歧搁置在一边。那么尤其是在这种疫情以后。的经济复苏方面，双方共通过这种共同的努力，实现一个互利共赢。比诺多·因特拉姆罗斯大桥只是中非合作的一个代表。据中国驻菲律宾大使黄希莲介绍，过去六年来，在两国领导人的战略引领下，中非务实合作亮点频现，屡创新高。中国稳居非第一大贸易伙伴，并跃升为非第二大出口市场。菲律宾水果和农产品相继打开中国市场大门，走上中国人的餐桌。中国对非投资蓬勃发展，稳居非第二大外资来源国。越来越多的中国高端制造业企业来非投资，涉及农产品、机电等不同领域。中非合作硕果累累，离不开两国关系的友好稳定。中非元首在通话中就提到，双方妥善处理南海问题，为中非友好合作提供了重要基础，造福了两国人民，也有力维护了地区和平稳定。据菲律宾《星报》周三报道。杜特尔特出席比诺多·因特拉姆罗斯大桥竣工仪式时，专门对出席该活动的中国驻菲律宾大使黄希莲表示：“中国和菲律宾之间没有任何争吵，且两国可以讨论南沙群岛问题和菲律宾渔民捕鱼权议题。”在周五的中菲领导人通话中，杜特尔特也重申，菲方愿同中方妥善处理南海问题，为和平解决争端树立典范，维护地区和平稳定。杜特尔特对这个菲律宾民众说的就是说，实际上这个南海争议是双方关系当中的只是一部分。那么他从务实的角度，那实际上当时呼吁就是说，实际上中非更多的应该是聚焦于经济合作。在这个杜特尔特政府的这种领导下，基本上中非的关系还在这种区域合作或者聚焦于这种双边合作的一个呃主。轨道上，我觉得没有脱离这个轨道，轨道实际上也是稳定了整个这个南海的局势，也稳定了中非关系发展的一个大方向。当前国际局势动荡多变，乌克兰危机溢出效应波及全球。习近平在与杜特尔特通话时特别指出，当前国际局势发展再次证明，地区安全不能靠强化军事同盟来实现。
，中方愿同菲方和地区国家一道，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，把地区安全主导权牢牢掌握在自己手中，共同维护本地区来之不易的和平稳定局面，推动构建人类命运共同体。中国驻菲大使黄希莲周三也谈及乌克兰危机，并强调，世界是不可分割的命运共同体。应该更加珍惜地区和平稳定，更加珍惜来之不易的中非关系发展势头。而美国插手亚太局势，也引发了菲律宾一些人士对地区安全的担忧。美菲在菲律宾吕宋岛举行的号称规模历来最大的兼并兼联演，周五刚刚落幕。菲律宾总统竞选人德古兹曼就表示，美菲军演对中国来说充满挑衅性，让他感到非常不安，呼吁菲律宾坚持独立自主的外交政策，不要被美国利用来对抗中国。此外，作为美国在亚太跟班的日本，也试图拉拢菲律宾。按照计划，日本和菲律宾周六举行首次两国间防长与外长二加二会谈。日本是继美国之后第二个与菲律宾举行二加二会谈的国家。日本防卫大臣岸信夫日前表示，进一步加强与菲律宾的合作，这在防务方面对日本具有重要意义。我们知道，商现在美日同盟是在显著的加强的。作为美国的一个打手，他实际上是现在趁着俄乌战争之后，他要继续的推进这个印太战略，甚至在整个亚太地区，就是要构建一个叫做亚洲版的北约。对于这一点来说呢，我觉得呢，把握中小国家这个态度现在是非常重要的。实际上，俄乌战争之后，我觉得包括菲律宾或者其他国家，现在处于一个战略的摇摆期，所以我觉得能够。阐明我们的立场和阐明我们对于地区安全合作的一个基本立场，然后寻求和中小国家的一个共识，这个我对于最终促进整个地区的稳定来说是最重要的。在菲律宾即将举行总统选举的背景下，美日的动作引发舆论关注。有观察指出，菲律宾内部政治生态非常复杂，尤其是亲美势力，不排除将在下月举行的总统大选期间炒作南海和中国议题。中非元首此时通话，强调两国合作以及妥处分歧的重要性，对两国延续友好关系无疑具有重要意义。我自己一个判断呢，无论是谁上台，大致菲律宾还会保持一个大国平衡战略，同时呢，在安全上依靠美国，在经济上呢继续和中国发展，也就是我们常常说的二元结构。所以呢，我觉得呢，这个就需要中国有战略的定力。就如果我们和菲律宾的经济关系越紧密，那么他在处理南海问题、处理中。这种美菲关系上，他就会更谨慎一些。美国国会众议院议长佩洛西窜访台湾前夕，突然确诊新冠，被岛内嘲讽是战略阳性。不过，也有分析指出，佩洛西推迟了亚洲之行，只是表明危机暂缓上演，并非完全消除。从目前看，美国破坏一中原则，利用台湾问题搅乱台海的企图，大有加码之势。佩洛西窜访台湾计划生变，岛内议论纷纷，甚至嘲讽佩洛西是战略阳性，因为大陆的反应比美国预期强烈太多。对佩洛西来说，这次赴台原本是选举活动的起手式，台湾人的感受并不重要，重要的是美国人怎么看。裴洛西来到台湾不外乎是两个原因，第一个就是选举鼻子炒热一下，他们自己要选举啦，然后或者民进党年底要选举造点声势。那第二个呢，就是透过两岸的关系来对大陆在乌克兰的问题上继续的施压啊，要求要做出一些表态啦，然后等等的。嗯、那但是认为我认为的关键还在说，就是要把乌克兰的那一套重新搬到台湾来，意图再度制造让两岸起擦枪走火。嗯，所以这才是美国背后的险恶用心。有分析指出，佩洛西是不是因病而取消此行，目前外界很难了解真相，但其意图再明显不过。一来是要所谓救火，二来是要点火。俄乌冲突对岛内民心产生了重大影响，台湾民意不再相信美方所谓坚若磐石的口头承诺，这是美国政府不愿见到的。因此，要靠佩洛西这种重量级政治人物赴台，讲出比坚若磐石更坚若磐石的话语。另外，佩洛西窜访也有点火的效果，一定会升高两岸紧张局势，而维持现状才是美国长期以来的战略。真的太多巧合了，所以真的是很多事情，我觉得有一点杞人忧斗了。因为现在这个阶段啊，在目前的情况之下、啊，如果两岸在这个整个的这种安全问题上哈、啊，嗯，急速升高的话，嗯，对美国并不利，嗯，对美国并不利。所以，所以我觉得，我觉得在台面下的较劲是非常非常严重的。至于后续佩洛西是否在康复后重新安排窜访台湾，外界认为不排除这种可能性。
因为如果佩洛西最终取消台湾之行，在美国政治和舆论精英群体里，很可能会被解读为是屈服于中方压力，从而成为他的丢分项。因此，在美国已确立以台制华、以台恶华的既定路线下，佩洛西延期赴台或是大概率事件。不过，也有分析认为，佩洛西台湾行能否最终成型，还受到很多因素的制约，比如美国总统拜登的意愿。佩洛西作为美国众议院议长，跟总统思考问题的角度不一样，侧重点也不同。通常而言，外事是拜登政府团队的职责，因此佩洛西窜访台湾很可能会引起拜登不安，甚至某种程度上会绑架拜登政府的主导权。拜登不一定愿意看到这种局面。在我看来呢，我觉得美方无论他的这个检测是真是假，但是确实他这一种严重挑衅中国的行为的事实，已经是摆在那儿。那么我们中国呢，应该对于他的这个做法呢，已经公开的、明确的表示了一个严厉的谴责，而且明确的强调，他的这种行为一定会造成严重的后果，啊，美方呢应该对这种后果要承担责任。不过这个访问以后，我觉得可能还会在时机成熟的时候啊，他可能还会再进行。而特别需要警惕的是，除了与台当局的互动外，日前美方就台海议题对中方发起了密集攻击。美国国务院、国防部、财政部、美军不约而同发出威胁，叫嚣大陆应该从西方对俄罗斯的制裁中吸取教训。对此，中方在一天内发出四次警告，却未能敲醒美国。当地时间周五，美国副国务卿麦肯伊同世界卫生组织总干事谭德赛在华盛顿举行了会晤。麦肯伊呼吁应该让台湾地区以观察员的身份参加世界卫生大会。第七十五届世卫大会将于下月二十二号至二十八号在日内瓦召开。蔡当局至今未获邀请，而实际上，过去几年每逢世卫大会前夕，都是蔡当局开始动小心思的时候。上个月，美国参众两院还通过决议，鼓吹让台湾加入国际组织。三月三十一号，台湾地区和美国召开了所谓“高阶工作会议”，专门讨论扩展台湾国际活动空间的问题。世卫组织是联合国下属机构，而世卫大会则是世卫组织的最高决策机构，只有主权国家才有资格参加。除了会员国，世卫大会还设立了观察员席位，身份相对灵活。民进党当局拒不承认“九二共识”，在台独的道路上越走越远，两岸关系日益恶化。从二零一七年至今，世卫大会上再也没有台湾方面的身影。对此，民进党当局连番炒作参加世卫大会一事，真正的目的是以疫谋独，而美国则借此推波助澜，推升两岸紧张局势。台湾问题和乌克兰的问题显然是本质上完全不同的两类性质的问题，所以那么美方呢，鉴于他要把战略上对中国作为一个竞争对手来进行压制，所以呢，台湾作为一个重要的一个前进的基地啊，美方可能会运用台湾问题不断的挑衅中国。美国防务安全合作局周二宣布批准售台爱国者防空系统项目人员技术协助案。这也是拜登政府任内第三波对台军售案。美军参谋长联席会议主席马克·米利借机鼓吹要更好协助台湾自我捍卫。共和党联邦参议员霍利日前更是提出所谓“台湾武器出口法案”，鼓噪加快国会审查与快速消除行政障碍，加速向台湾运交关键武器。分析认为，美国加码对台军售，除了意在以台制华，也是生意需要。而蔡英文当局挟洋自重、以武谋独，不惜以缴纳高额保护费的方式换取当棋子的资格，无异于饮鸩止渴。这项协助案总价九千五百万美元，包括爱国者防空系统、设备与后勤的维护、操作和规划等，主要承包商为雷神公司。值得注意的是，相比出售武器装备，近年来美国更热衷技术协助、打补丁、卖服务。此前，在今年二月七号，美国国防安全合作局宣布批准售台爱国者导弹工程勤务案。美方持续派技术代表到台湾评估保养爱国者，预算规模一亿美元。应该说，拜登上台以来呢，就不断的把台湾作为一个有效的手段来刺激、来压制中国。所以呢，应该说，美方这呢确实有种有意的、呃也刻意的，而且呢确实有是有系统性的做出的安排。那么，对于美国的这种系统呢，对中国大陆的这种，呃，解决台湾问题的这种措施呢，也需要做出有针对性这种准备。拜登政府持续对台军售，军方也不断为其敲边鼓。美军参谋长联席会议主席马克·米利周四在出席参议院军事委员会听证会时宣称，攻击台湾并不容易，台湾是防御性岛屿，美方要做的是协助台湾更好的自我捍卫。
，最好的威吓是确保中国大陆知道，攻打台湾将是非常非常难以实现的目标。美国国防部长奥斯汀则在近日宣称，在台湾问题上，美国今后的工作重点是加快对台军售。此外，美共和党籍参议员霍利日前还提出所谓“台湾武器出口法案”，鼓噪加快国会审查与消除行政障碍，加速向台湾运交关键武器。该法案内容包括把台湾重新指定为出口管理条例 A 五类别成员，而此类别成员包括美国盟友与伙伴，如北约成员国、日、澳、韩、印等国。法案内容还包括加快军售台湾的审核准证程序，去除其他行政障碍，并将美国国会对台湾军售的审查时间缩短一半。霍利宣称，威慑中国大陆不敢入侵的关键是确保台湾拥有自我防卫武器。包括水雷、反坦克导弹、可携式防空系统和其他不对称防卫能力。所以这样做的呢，确实是一种非常危险的举动，可能会让美方未来在对台湾出售军事装备，那么在及时的必要的时候呢，呃，加大对台湾的武器出口，会创造非常好的条件。所以这点来看呢，应该说是美方在提升对台军售的这个方式呢，又有了新的这个做法。台湾舆论也认为，美国不断加码对台军售，是想把台湾打造成豪猪。说到底，还是把台湾看成棋子。所以美国呢，呃，卖军购给台湾，目的干嘛？就是让台湾当所谓的豪猪嘛，对吧？这个所谓又当刺猬又当豪猪，就是不让台湾当人啊，这就是美国的看法。所以呢，把台湾当成一个棋子。而美方想通过简化流程等办法加速对台军售，动机显然并不像是政客及军方所说的协防台湾那么冠冕堂皇。而是把台当局当成了冤大头和提款机。本周三的美国众议院外交事务委员会的一场听证会上，美国常务副国务卿舍曼在回应部分美国议员敦促美国政府加紧对台军售时表示，从2009年至今，美国已经对台军售累计超过三百亿美元。美国正在台湾实施四百多起军售专案，这些数字代表着美国政府和军火商在十三年之内从台湾老百姓身上刮走了近万亿新台币。根据台媒报道，台当局负债合计已近六万亿元新台币，平均每位台湾民众负债二十四点八万元。面对老旧的基础设施，民众不时遭受停水、停电、生活不便之苦。台湾方面更应该将钱花在刀刃上，为民众创造舒适的发展空间，而非用于为两岸关系制造阴霾。三月下旬的一份岛内民调结果显示，百分之五十五点九的台湾受访民众表示不相信美军会协防台湾。香港《明报》周六的社评还一针见血地指出，综合近期美方的涉台言行及其亚太地区的举动，乃至北约全球化的动向，可见俄乌战事的焦灼似乎增强了美国全球战略的信心，觉得自己有同时应付欧亚两场危机的能力，有在中国周边操弄代理人战争之势。随着国会中期选举的临近，美国在台海、南中国海、东海等周边地区声势的危险与日俱增。社评表示，台湾问题至于中美的意义截然不同。对中国大陆来说，事关领土主权核心利益，不容有失；对美国，则仅是第一岛链的一环，虽重要，却非致命。因此，美方近期操弄台湾牌，逐步挑战大陆底线，甚至挑动北京出手，颇有攻其必救的意味。乌克兰战争，美国不用落场就削弱了俄罗斯国力，获益极大。华府很可能食髓之位，在台海复制乌战模式。美国出钱，台湾出人，让大陆出血。以此打断中国大陆现代化进程，维持美国的世界霸权。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。我们看到，虽然美国众议院议长佩洛西因为突然染上新冠而推迟访台，但这背后的原因仍然在岛内外引发广泛猜测。那么对此您如何看呢？在昨天的评论中，我曾经说过，佩洛西因为突然染上新冠而临时推迟窜访台湾。这背后可能的原因之一就是见光死，因为台海问题高度复杂敏感，一旦美国政要访台的消息被提前曝曝光，就必然会引起中美之间台前与幕后的激烈博弈，并最终让这件事情胎死腹中。2021年11月，时任美国反保署长的惠勒，以及2021年1月，时任美国驻联合国大使克拉夫特。突然取消访台行程，甚至有时连飞机都上了，之后还要紧急掉头返回，就是美国高官访台计划见光死的典型例子。而在这件事情当中，让人感到更加蹊跷的是。
曝光佩洛西即将访台的这则重磅消息的，并不是美国的主流媒体，而是日本的富士电视台，而且这家媒体并没有对外透露任何有关新闻来源的蛛丝马迹。那么，究竟是谁，又是出于什么样的政治动机，把这个消息透露给了日本媒体？一种可能性是，美国白宫官员或是美国民主党党内人士。主动透露的，其目的是要通过提前放风的做法，既测试一下中方的反应，同时又可以趁机敲诈勒索一下中方，让中方在俄乌冲突问题上向美方做出让步。不过，我认为这种可能性不是太大，因为拜登政府或是民主党要对外放风的话，完全可以找美国国内的主流媒体，而不必舍近求远找一下日本媒体。另外一种可能性就是，拜登政府与民主党的政治对手，也就是共和党人干的，其目的是要通过对外提前曝光这件事情，来阻止佩洛西的访台。因为今年底，美国国内即将举行国会中期选举，而且按照当前的态势，民主党丢掉参众两院控制权的可能性非常高，而佩洛西在这个节骨眼上访台。显然是要通过升高台海局势的方式，来拉抬民主党的选情，也就是说，这背后带有非常明显的选举政治与政党政争、政治操弄的痕迹。在这种情况下，共和党人把这件事情曝光出来，显然是为了阻止这件事情的发生，阻止民主党借这件事情捞取自己的政治利益。而他们之所以选择一家日本媒体，这是为了更好的隐藏自己的身份和动机。同时，共和党人这样做，不仅可以达到阻止佩洛西窜访台湾、捞取政治资本的目的，而且一旦佩洛西因为中方的压力而被迫取消了访问行程，还会被套上对华软弱的帽子，在政治上丢分。所以，我认为佩洛西窜访台湾这件事情出现波折。很有可能是遭到内部人的暗算。嗯，美国共和党联邦参议员霍利日前提出所谓“台湾武器出口法案”，鼓噪加快美国国会审查与消除行政障碍，借此加速向台湾交运关键武器。对此，您又如何看？我认为，美国国会议员已经不再满足于通过议案的方式来建议加快对台军售了，而是要通过制定一部新的法律的方式来完成这件事情。这显然是一个值得我们高度关注的新动向，而且在进一步加快对台军售问题上，不仅仅是美国的国会动起来了，拜登政府也在蠢蠢欲动，公开呼吁这件事情。美国常务副国务卿舍曼说：“白宫正在全面检视相关军备交易，将尽快加速对台军售的程序和效率。”那么，无独有偶。美军参谋长联席会议主席米利七号在国会作证时也表示，一旦中国大陆武统台湾，美国将会像帮助乌克兰那样帮助台湾，而最好的帮助台湾方式，就是用美国的武器将台湾人武装起来，让他们自己去打赢这场战争。同时，米利还表示，由于两岸之间不仅隔着一个天堑，也就是台湾海峡。而且台湾多山的地势也有利于他们打防御战。那么美方的这些言行究竟意味着什么？我认为它意味着，乌克兰在这场俄乌冲突中能够以弱敌强、抵挡住强大的俄罗斯军队攻势的做法，不仅让乌克兰背后的靠山美国的自信心进一步膨胀起来了，而且他们还准备将在俄乌冲突中创造出来的乌克兰模式。套用在台海上，而所谓的乌克兰模式，简单归纳起来，其实就是两条：一是美军不派兵直接参战，而是提供大量武器给乌克兰军队，让乌克兰军队拿着美式的先进武器去对抗俄军，也就是打一场代理人战争。通过这一域，美方甚至认为，光是凭借自己的先进武器，就可以决定一场战争的胜负。二是美军不会直接跟俄罗斯打一场枪对枪。
炮对炮的军事战争，而是动员其自身以及所有盟友的力量，来跟俄罗斯打一场超限战，也就是除了直接为乌克兰军队提供情报与信息资源之外，还利用外交战在国际上孤立俄罗斯，用经济与金融战企图拖垮俄罗斯，以及用政治战企图改变俄罗斯国内的政局。我相信，或许蔡英文当局与台独势力听了美国白宫、国会以及军方的这些言论之后，会感到心中窃喜。但是我要说的是，不要高兴得太早了，因为所谓的乌克兰模式背后其实隐藏着一个残酷的现实，即一旦台海爆发战争，美国将极有可能不会派兵直接参战，不会因此而牺牲美国大兵的生命。而仅仅是为台湾提供更多的军火，让台湾军人自己去充当炮灰。也就是说，这场俄乌冲突反而让美军找到了不用直接军事介入台海战争的借口，看到了撂挑子的机会。我认为，这就是美方上述言论背后发出的一个新信号，即未来台海战争一旦爆发，美国很有可能只会出枪，不会出兵。我不知道蔡英文当局与台独势力有没有听出这些话背后的话外音。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。美国和欧盟连续多轮加码对俄罗斯制裁，但在石油和天然气领域，双方的步调并不一致。美国国会日前通过两项法案，同意暂停美俄正常贸易关系，并同意禁止从俄进口石油等能源。同日，欧盟决定对俄实施新一轮制裁，内容包括对俄煤炭实行禁运。《华尔街日报》称，欧盟在减少进口俄能源方面迈出第一步，但未能就把俄油气纳入制裁范围达成一致。乌克兰总统泽连斯基周五在芬兰议会发表视频讲话，敦促芬兰政府进一步孤立俄罗斯，并呼吁西方国家加大对俄罗斯的制裁，禁用俄罗斯的天然气。泽连斯基还敦促西方国家向国内所有与俄罗斯军方还有合作的公司施压，并称国际金融体系必须与所有俄罗斯银行切断联系。此外，他还再次向西方国家寻求更多武器支持。美国总统拜登周五正式签署了终止与俄罗斯和白俄罗斯正常贸易关系的法案。白宫在当天下午的一份新闻稿中宣布，拜登还签署了一项禁止进口俄罗斯石油的法案。美国暂停与俄正常贸易关系，取消俄最惠国贸易地位，意味着美国今后可以对俄钢铁和铝制品等进口货物采取更高的关税。欧盟也在加码对俄制裁，二十七个成员国代表周四决定对俄实施新一轮制裁，其中对俄煤炭禁运将在一百二十天过渡期结束后生效，从周五起不允许签订新的煤炭合同。欧盟成员国还将对俄船只关闭港口，人道主义物资和食品、能源等运送除外。欧盟还扩充了禁止进口的俄产品清单，列入总额五十五亿欧元的俄木材、海鲜等产品，并禁止对俄出口总额一百亿欧元的高科技产品，同时进一步制裁俄银行。欧盟委员会周五还表示，欧盟各成员国政府现已冻结共计约三百亿欧元与俄罗斯寡头以及其他被制裁的俄方人员的有关资产。法新社称，这是俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来，欧盟首次针对俄能源实施制裁。俄罗斯是全球第三大动力煤出口国，同时也是欧洲主要的煤炭供给来源。欧盟统计局数据显示，欧盟每年从俄进口约百分之四十五的煤炭，其中百分之七十为动力煤。美联社称，相比进口俄远高于煤炭的石油和天然气，制裁俄煤炭对欧盟而言较为容易。欧盟在减少进口俄能源方面迈出第一步，但未能就进口俄油气纳入制裁范围达成一致。欧盟与俄罗斯之间最大规模的商贸往来就是石油和天然气交易。根据国际能源署的数据，欧盟对俄石油的日均进口量约三百万桶。去年，俄天然气在欧盟天然气进口总量中占比为百分之四十。《华尔街日报》称，欧盟官员和一些成员国在敦促采取措施，减少对俄油气的进口。但这些提案仍面临来自德国等一些国家的阻力。德国政府此前警告称，如果弃用俄油气，作为欧洲最大经济体的德国可能面临大规模失业和贫困。
然后现在已经看到，呃，欧盟的各个国家都在寻找其他的这个方向啊，呃，美国是一个方向，还有像澳大利亚、这个印度尼西亚和南非啊，但是这些国家都面临自己的问题啊，美国的问题，它就是它的这个产量和它的这个运输其实也是有问题的。那么放在南非的话，也是它的产量可以，但是它的运输系统有很大的这个瓶颈啊。然后再一个就是像澳大利亚和印尼这样的国家，它自己的这个生产能力也是有限的，就是。满足这个现有的这种贸易合同的需求，已经是非常的这个，呃，捉襟见肘了。所以，其实呃，我们看到欧盟在未来的一段时间肯定会面临一个这个能源供应的这个短缺的问题，价格也会上涨得很快啊。不过，在西方持续打压下，俄罗斯卢布汇市、股市以及能源出口依旧表现坚挺。彭博社预测，俄罗斯今年通过能源出口可获得的收入大约为三千两百亿美元，同比二零二一年大幅增加了三分之一。报道认为，俄罗斯维持能源资金流动和提振本币的能力，令西方领导人感到沮丧。彼得森研究所高级研究员、前欧洲央行官员帕特里克·霍汉周三指出，毫无疑问，金融和其他制裁削弱了俄罗斯经济，但只要出口收入不受干扰，制裁就不会彻底破坏该国经济。与此同时，尽管欧盟对俄实施了一系列金融制裁，却悄悄给俄罗斯天然气工业银行放行，并未对其实施其他俄银行所遭遇的严厉制裁。这意味着欧洲天然气买家仍可在俄罗斯天然气工业银行开设账户购买卢布，而美国一边推动欧洲当对俄制裁先锋，一边也给自己留出了缓冲带。美对俄石油禁令四月二十二号生效前夕，美国进口石油规模在过去一周内大幅增长百分之四十三，达到每日十万桶。分析认为，西方国家对俄一轮又一轮的制裁没达到预期效果，说明制裁解决不了问题。另外，美国在俄乌冲突中包藏私心，想借机占有俄罗斯在欧洲的能源市场，谋求利益最大化。但美国在欧洲取代俄罗斯，在客观条件上难度极大，需要耗时耗力进行基础设施上的改造和对接，因此欧洲国家在这个问题上立场犹豫，很难做到与俄罗斯进行切割。这次主要是这个煤炭的这方面的，呃，我们说禁运也好，还是，呃，它的这个限令也好，是吧？那最主要的，其实我觉得还是初步的啊。以后如果它出台了石油和天然气这方面的。那它的影响会非常大的。那如果仅仅从煤炭来讲的话，我觉得，呃，这个影响也比较大，但是还是相比石油和天然气还要好一点。值得注意的是，西方国家的对俄制裁也为其粮食运输留了余地。毕竟，俄罗斯是世界上最大的小麦出口国和肥料供应的主要生产国，对俄出口的限制措施无疑将对粮食安全产生重大影响。俄罗斯总统普京也警告说，西方的制裁已引发全球粮食危机，并导致能源价格飙升。为此，尽管欧盟宣称要禁止俄运营的船只进入欧盟港口，但某些农产品和食品等运输将得到豁免。另一方面，根据美国财政部外国资产管制局发布的通用许可证，俄罗斯矿物肥料被排除在可能的制裁之外。相关话题来连线中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李永慧。李女士，你好。俄乌冲突持续，俄方目前主攻方向是乌东地区，这将如何影响局势的走向呢？我们都知道，这个在前前一阵子，俄罗斯呢宣布战争定进入第二个阶段，他的我觉得主要的意图呢，就是将这个俄俄罗斯的军队呢，呃，更加的从这个。呃，北部还有就是呃，西北部大城市基辅呀、哈尔科夫呀，调向这个呃乌东地区，肯定就是要会基本上能够呃为谈判桌上争取到一些筹码。那么呃，乌东即将打响的这个乌东战争呢，也会决定呃，毫不夸张的说，可以决定这个呃俄乌双方的这个。呃，胜负，同时也决定着，呃，地区和全球的这种安全格局的这重建。所以说，呃，整体来看呢，呃，在乌东战场上，我觉得，呃，将会是一场鏖战，因为，呃，现在看从这个乌东的呃地理面貌上来看。呃，很多地方都是地下的这种设施，地下的通道四通八达。那么
，尽管地面上有各种各样的这个武器，呃，像西方对乌克兰进行了大规模的这种军事援助，呃，现在我们看到乌克兰的军队呢也在向乌东地区集结，嗯、呃，西方的这个呃支持的这种武器装备呢也在向乌东地区运输，啊，就意味着。战争一定会持续一段时间，嗯、呃，战争的状态呢，可能还是焦灼的状态。美西方在这场危机中，除了继续向乌提供武器，对俄罗斯展开史无前例的经济制裁，美西方的做法到底是想结束冲突，还是将危机引向别的方面呢？嗯，谈到这个制裁，现在就是我们知道，从二零一四年，呃，克里米亚并入俄罗斯以后呢，就西方就开始对俄罗斯进行，呃，非常严厉的制裁。那么那个时的那个时候的制裁呢，还是一种威慑性的。那么到八年之后，到现在，呃，爆发了这个俄乌军事冲突以后，现在美西方对于俄罗斯的制裁，呃，基本上我认为就是个经济战。虽然没有发动热战，但是是经济战。这种制裁呢，是完全是破坏性的、进攻性的，甚至是毁灭性的。呃，这制裁包括了这个呃，像金融制裁、呃。我们知道有几个银行已经被禁止在这个使用这个国际结算系统，就是 SWIFT 系统。然后呢，还有就是呃，军事上的制裁，还有就是这个呃。农业上的制裁，呃，还有就是，嗯，文化、艺术等等制裁吧。如果进行了最后一级别，就是能源制裁，还有煤炭制裁等等原对它的能原油进行制裁的话，那么俄罗斯，呃，就是要打断它的这种经济命脉。我们知道，俄罗斯财政收入的百分之五十左右都是来源于能源的收入。如果在能源制制裁，嗯、呃。爆发以后，那么确实是给俄罗斯经济发展带来非常大的困难，呃，同时再加上叠加其他的金融制裁等等，那么这样就会，嗯，使俄罗斯的经济呢发展以民生的这种发展都会受到极大的影响。最直接的就是这个国内的通货膨胀的这种爆发和延续，呃，所以我想。这个呃，经济制裁呢，西方还会继续使用这个手段，因为他们没有就是派兵，没有参战，但是他们要用经济战来打垮俄罗斯。呃，这个至于未来的走走向，我认为制裁会呃越来越严厉，一浪高过一浪，我还没有看到结束的这个迹象。好的，谢谢林女士在线与我们分享您的观点，谢谢。